watu wangu mkwaje sasa hii najua a good number of you wako Gulf na wako nchi zingine kuna wenye wanajaribu kwenda Turkey, Thailand, UK, Canada na hizo nchi zote na ni poa kila mtu atafute riziki yake penye atapata it doesn't matter wenye utakuwa but provided utapata riziki haijalishi so siku ya leo tuweze kuongelea kuhusu agreements sababu agreement ni kitu moja ya maana sana na anajua mayuts wengi wa jiwangi so wakati wote una sign agreement yote na maybe hauelewi language maybe haujui kusoma make sure umeweza kumuita mtu mwenye anaweza kujua kusoma na mtu aweze kukushot change aweze kukusaidia kusoma na kusign aweze kukusaidia kusoma si kusign wewe mwenyewe ndio utasign aweze kukusaidia kusoma kama unajua vizuri eh, hii agreement hauielewi vizuri usisign unless umekelewa bunduki kwa kichwa sababu sababu nimenote kwamba vijana wengi kwa sababu pia mimi nimepitia mambo na agreement mambo na agreement zinanyorosha watu mtaani agreement za mashamba agreement za loan agreement za kazi zinanyorosha watu so afa kujua kwamba kama ni kazi unakuja eh, usitarajie kama ni pesa mingi kushinda ile loan ah ile agreement sababu kama ni ile agreement ile agreement kama imeandikwa hivi unafaa wewe ukijua kama unakuja huko kazi usitarajie mambo mingi atitarajie pesa mingi itatoka kando na hiyo loan ah na hiyo agreement Mm-mm. expect Kenya umesign kama ni mambo na overtime ikiongezeka ni sawa but usitarajie mambo tofauti sababu agreement ina protect both employer kama ni kazi na yule employee tutoke hapo kwa sababu watu wengi wameweza kungangana wakafika Gulf na wengine wamefika eh, nchi tofauti tofauti hata wengine wako home wanafanya kazi vizuri na wana grow vizuri na tunawaambia endeleeni hivyo hivyo sababu kila mtu ana bahati kila mahali kila mtu ana bahati yake uwezi jua ni wapi pazuri na wewe unless kujaribu usikie venye kunaonja so venye nitakwambia kama vijana najua hii mambo watu wajui be very careful na agreement sababu kuna agreement fulani sijui ni zite strict agreement zenye zinafunga watu sana waweza jipata umeenda ukanunua shamba umeenda ukanunua shamba maybe kwa sa, uh, kwa maybe kwa sako ama kwa mtu binafsi ama kwa mtu mwingine but akuandikie strict agreement agreement eh, noma sana inaweza kukusukuma na upate kwamba ile agreement eh inakupush inaku ama inakusukuma kwa kona sana. Kwa mfano, unaweza ulipe mtu eh uende ulipe mtu mlipe kama let's say 100k na shamba ni 1200. Ya? Yeah? Na huyu mtu akwambie utanilipa na 10%. Utanilipa na 10%. Hii pesa yenye babaki sababu hujaweza kuclear leo. So ile inakuwa utalipa na installment ama umwambie next month nitaweza kuklia ile balance. Kwa bahati mbaya ama mzuri eh uweze kuwa hauja haujalipa ile time maybe pesa unajua pesa watu wenye wamejaribu jaribu biashara wanajua kwamba pesa huwa inakwama na inaweza kwama any time. Inaweza kwama any time. Inaweza kuwa ni mshahara unatarajia kutokea ki emergency, inaweza kuwa kampuni nayo ifanye kikitu na pesa ikose kutoka hiyo time. So kama uko na agreement ya kawaida yule mtu atakungoja. But kama una agreement ya kawaida kama uko na agreement zingine zinatumika na huko na kampuni zenye zinatafuta pesa. E, kama Shylock na kampuni zingine utaweza kuumia. Kwa nini? Utapata kwamba ile 100k yenye milibaki after kutoa 100k tuseme plot ni 100 unapata wanakuambia hii pesa yenye imebaki umesema utalipa lini utalipa next month na ikipita next month ujue itakuwa ina jesabu um, 10% every month 10% every month na wewe unaona ah si inawezana hii so unapata maybe kumeenda kikaumana mtu amefutwa kazi eh, umekaa miezi kumi ama miezi tano bila kazi 
that means ile 10% ya 100k ni ngapi ni 50k ya unapata ile kitu ina grow na rate nyingine hata unaweza shindwa kui, kuishika so unapata zile pesa zenye umetoa zimetokomea hivyo yani zimeenda hivyo na unabaki kuwa hakuna kitu nyewe buy pesa yako imeenda hivyo sababu ya ile agreement so vijana ni vizuri tujaribu tuwepukane na na agreement mbaya through kusoma vizuri kuelewa kila word sababu agreement zingine ni za kutufunga zinatuma watu waweze kuumia sana na so unaona kama ile ile pesa unapata sometimes ina pile ina pile hadi inashinda inakushinda nini inakushinda kulipa kama ni plot maybe umetoka golf hivi kana kukimbiza before urudi huko maybe kunafanyika kitu unashindwa kurudi huko umekelea 100k ukitarajia kwamba utakuja huko uweza kukelea fast fast kina umana ukirudi huko ni miezi tano imeisha hiyo imesha grow na 10% hiyo ni 150k kujaribu kulipa maybe mashida shida hivi unapata imekula ile 100k yako so vijana kweza mahali popote unatia sahihi hivi kweza ni kazini najua kuna watu wanaingia kazini kweza ni kazini unapata unafaa kusaini ukichukua funguo be careful kweza ni kuingia kazi unajua una sign yako be careful hata kama unamsaini ya mwenzako be careful pia ya yeah? sababu utapata watu wengine kama huko shuleni unapata ukichukua funguo unafaa kusaini asubuhi but maybe rafiki yako anakuambia wewe nisainie ama mahali popote penye unajua uko na responsibility wewe nisainie na uandike ni wewe haina shida wewe na unachukua kalamu na tia sahihi kitu ikipotea kule mwenye alisaini ni atakuwa na shida na nipata so venye naweza advise vijana kama ni mimi kama ni maybe mambo na kununua kitu kama property chenye naweza advise kama if possible make sure umenunua yote na mmalizane na mtu hata ukisikia deal iko tamu aje unasikia miezi sita hivi when the deal is too good think twice kwa sababu maybe kama ni shamba umepewa six months utaenda uonyeshwe hapa ya yeah. six months wewe unaekelea 100k shamba ni ya 1200 mwingine anakuja anasema ah ah mimi kama unipay hii sichukui ile mtu anakuja analipa yote So unapata ulinunua plot hapa mbele but tutajipata umepela kwa nyuma. Kwa nini? Hauku clear balance, haukupata title deeds zako na mambo zingine. So any agreement, anything that you make, make sure eh, umeweza kumjulisha umeweza eh, kusoma vizuri na kuelewa na kila kitu ikuwe sawa. Kuna kitu kingine ya maana sana ningetaka kuongelelea mimi vijana kama sisi wenye wanajipanga kuwa na familia soon ama wenye wako na familia kama unajua vizuri umemwoa mtu ama uko na mtu unamuita wife maybe mmeamua kuishi na yeye maisha make sure uko open kwake sababu eh nitaja kukuambia story story moja story moja unaoma sana ya yeah? nitaja wapa story venye eh tuliweza kupoteza mamilioni ya pesa through eh, mtu kwa kutokuwa open so make sure umeweza kumjulisha your wife kama umeenda ukanunua kaplot make sure umemwambia oh, my wife hapa nimenenua hii na hivi ndivyo imeenda that means if anything happens ya yeah, hatasemi kitu mbaya ita happen but ile sweti yako watoto wako wataweza kuenjoy later sababu kwamba umemwonyesha wife hata if possible hata ukinunua make sure ume, amekuwa pale ameshuhudia sababu eh, watu wanatupa mali huko nje sababu ya kunyamaza kutoa maybe mtu mwenye trust ama u trust kama unajua vizuri umemwoa mtu mwenye uamini umemwoa nini tafuta mtu mwenye unajua vizuri mtasikizana sababu watu wanatupa mali huko nje juzi kuna kuna Kumbuki venye hiyo hiyo department inaitwa Kenya ilikuwa inasema iko na uh, wealth ya watu ambao haijakuwa declared over i think 13 trillion za Kenya lakini ni kwa nini ni kwa sababu wale watu maybe hawaku trust watu wao maybe hawaku trust familia zao hawaku trust watoto wao so unapata uh, maybe baba yako alikuwa tajiri 
hakumwambia bibi yake venye kuko na unateseka kwa nini sababu eh, alificha siri alienda akanunua property na hapo hakumwambia mama akaenda akanunua gari na hapo hakumwambia mama akaambia rafiki yake wakati kitu ina happen unapata kwamba mtu ameweza kuacha property ama ameweza kuwa na vitu vingi sana but wenye wanabaki waki, waki, waki enjoy hizo vitu si watu wa familia si mtoto wake watoto wanabaki wakikula shida so what i can advise anyone tafuta rafiki yako make sure mwenye uko na yeye ni mtu ambaye unaweza kumtrust mtu ambaye unaweza kum, kumwambia kila kitu hapana hapana wao ajangili ama hapana wale wanajangili make sure everything anakuambia make sure we mwenyewe unamwambia sababu unapata ni watu wengi sana wanakula shida wazazi wao walikuwa masonko walikuwa naishi vizuri but tunapata watu young wanakula shida pia ni vizuri anything anything yenye unajua inafaa kuwa open make sure umeifanya na mtu wa kwanza kumwambia I think to your wife according to me your wife ni yeye mtu wa karibu na yeye watu wengine wata comment mambo tofauti but haina shida but your wife ni anafaa kuwa pale so chagua mtu mwenye unajua atasema mwana wewe wakati uko na chenye unataka na wakati kitaumana ya yeah? hakukosagi kubishana bishana hivi but pia mtafute mtu mwenye anakuelewa ili mambo iwe easy na kila kitu iwe fresh So what I can tell you guys ni kwamba according to mambo ya agreement be careful guys hii imeweza kusumbua watu wengi sana imeweza kuwapeleka kwa shida mingi sana na kitu kingine tafuta rafiki tafuta mtu mwenye uta trust kama ni your wife make sure she or he is your best friend hapana oh mtu ishi kujificha utajificha hadi lini hmm? utajificha hadi lini Make sure kama ni raha unaenda mahali unaweza kumwambia eh hey, mimi nimeenda mahali fulani sababu si vizuri mambo zingine zina happen ni ngumu sana sababu unapata watu pia watu wanagonjeka watu wanagonjeka sababu hawana mtu wa kumwambia mashida zao ya yeah? maybe mtu amepata uh, maybe mtu kama bibi hivi but yule bibi yani hawezi kumwambia shida zake kwa nini tafuta rafiki yako. Mtu mwenye ukimwambia hauna doa kuelewe. Kwenye ataenda aende. So the high time. Na kuna pia kuna shida zingine. It's the high time for you uweze ku decide. Tafuta mtu mwenye una trust. Mtu mwenye ukiwa naye unamwambia mimi kimeumana. Ama ukiwa hauna unamwambia kimeumana, kimeumana. Kama uko naye unamwambia leo kuko sawa na mna enjoy. So chenye naweza kuambia na watakia weekend poa muweze kujibamba, muweze kutekia time. Leo niliamua tu tuongee kidogo kidogo tuweze kujioniaje. Inshallah na watakia mazuri. Eh, kweni na time poa tutaongea inshallah. Eh. Leo kumekuwa tu hivi kuna bo kidogo but tunasukuma tu lazima tusonga songe. So muweze kusubscribe, kushare page yangu na mambo ya agreement tafadhalini vijana. Hii kitu inafunga watu. Usichukimbilie kitu ati sababu unasikia nilipa mdogo mdogo. Kuna reason kwa nini naambiwa lipa mdogo mdogo. Kwa mfano nataka kutaja kitu fulani, kuna kampuni fulani najua ilikuwa inaambia watu lipa mdogo mdogo mashamba na ikalipa vizuri sana. Watu wakalipa wakalipa wakalipa. But finally pesa zote za watu wenye walikuwa wamelipa kidogo 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 walikuwa wengi sana mashamba unapata watu wengi sana wameonyesha shamba moja then kikaumana watu wengi sana waliumia na ile mdogo 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 try your best jipangeni kama ni groups mnanunua mnakatana inaisha kila mtu anachukua share yake najua sometimes yaweza kuwa ngumu ku raise pesa pa, peke yako ongea kama ni marafiki hivi shikaneni fanyeni ka kitu mnakatana kila kitu inaisha hivyo at least mtakuwa mnakanyanga step by step kuliko mnunue kitu pole pole na ibaki kiwa die that's according to me sijui wewe utaamuaje kila mtu ako na views zake but 
according to me venye nimeona watu wanaumia watu wanapiga nduru pia kuna watu wengine acha niwaambie story nyingine hizi kuna my friend aliweza kununua pikipiki ya yeah? akaweza kununua pikipiki na haya purchase ya yeah, unalipa pole pole na installment akaekelea elfu ngapi akaekelea elfu mbao ndio aweza kupewa pikipiki akaambiwa kila siku uweze kuna ekelea shilingi mia nne kwa period ya ngapi uweze kuekelea kwa period ya 18 months fanya hesabu fanya hesabu 18 months hiyo pesa ni pesa ngapi then ukishafanya hesabu utaweza kuona ule mtu alilipia ile pikipiki more than 200k more than 200k so unafikiria unaona hii mambo ya kununua vitu mdogo mdogo inaendaje kama uko nayo lipa cash malizana nenda free free but pia uko na decision ya ku decide thank you so much i wish you a blessed day take care